herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Jo, moin Hardy. Hi. Also heute ein Spiel aus dem Jahr 1989, das ja jetzt nicht arm an tollen Spielen war. Da kam man nicht wegen SimCity raus oder Prince of Persia, DuckTales, ja. das erste Turtle-Spiel ist 89 rausgekommen, Midnight oh, cool. Resistance, A Boy in His Blob, Panetic Games dabei. Indiana Jones natürlich, eine Last Crusade und wir suchen uns äh, ja. North and South. Jawohl, North and South haben wir uns rausgesucht. <lacht> Warum eigentlich? Warum? Ja, äh, weil du Bock hattest, darüber zu sprechen, ich es noch nicht kannte, nur vom Hören und Sagen, hab mhm. mal einen kleinen Blick riskiert und dann haben wir gedacht, wir tauschen uns einfach mal drüber aus. Ne? Genau, und weil es auch einfach mal interessant ist, vielleicht über ein Spiel zu reden, das jetzt vielleicht nicht ständig von jedem durchgekaut wird. Deswegen haben ja. wir das heute mal rausgesucht. North and South also, wie gesagt, aus dem Jahr 1989, entwickelt und gepublished von der französischen Firma Infogrames. Ich habe früher mal mhm. Infogrames gesagt, in, äh, auf äh, Englisch, genau, auf Englisch, weil... Hätte ich auch genauso gesagt. Ähm, ja, man wusste ja nicht besser. Wahrscheinlich hätte ich sie bis jetzt noch gesagt, wenn du mich jetzt nicht belehrt hättest, dass es... Sprich es nochmal aus, das war so schön, komm. Infogrames, also ich bin nämlich sicher, ob das 100% nicht stimmt, aber mein, mein Französisch ist etwas rostig, muss ich eingestehen. Klingt schon sehr, sehr nasal und sehr französisch. Doch, ah, ich glaube, yeah. du hast es korrekt erfasst. <lacht> Die, hat, da jetzt. Ja, die hatten als Logo ja immer dieses Gürteltier. Kannst du dich daran erinnern? Auf jeden Fall. Äh, durch meine diversen Alone in the Dark Sessions ja, genau. bleibt das unvergessen. <lacht> genau. Die standen ja für ungewöhnliche, für auch mal witzige Spielideen. Das Gürteltier, wie gesagt, haben sie dann als Symbol für ihre Firma gewählt, weil es auch unter widrigen mhm. Bedingungen überlebensfähig ist. Und das wollten sie auch quasi als Motto für ihre Firma ausrufen. Ah, ich habe jetzt gerade ja. mal das Logo offen. Also es war ja, wie gesagt, am Anfang ein comichaftes Gürteltier mit so einem Regenbogenmuster auf dem Rücken. Und mhm. im Laufe der Zeit ist das immer mehr, ja, immer mehr stilisiert worden, kann man sagen. Irgendwann später war es dann ein Logo, das eigentlich nur aus einer durchgezogenen Linie mit vielen Kringeln besteht. Schaut skurril aus. Okay. Also man erkennt grob die Form noch vom okay. Gürteltier, aber schaut doch irgendwie, ja, ein bisschen geschwungen aus. Naja. Ich glaube, mir ist nur die Oldschool-Form so in Erinnerung. Ja, also das Gürteltier, ich ne? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was ich sonst davon auch von Graum so gespielt hätte. Die Firma wurde 1983 ja. von Bruno Bonnell und Christophe Sapé in Lyon gegründet. Und der Name Infogrames setzt sich aus den französischen Wörtern Informatik und Programm zusammen. Übrigens ganz witzig, einige der, eine der Tatsachen, die ich aus meinem Französischunterricht damals mitgenommen habe. In Frankreich mhm. heißt Computer ja eigentlich nicht Computer, sondern, sondern? Ordinateur. <lacht> okay, kommt mir irgendwie auch bekannt vor, habe ich glaube ich schon mal gehört, ja. <lacht> Und du hast natürlich ganz <lacht> Französisch habe ich eine 6 übrigens. Echt? Wie lange hast du denn Französisch ja, gehabt ja. in der Schule? Ich war mal anderthalb Jahre auf dem, nee, fast ein Dreivierteljahr. Ich glaube ein Dreivierteljahr war ich auf dem Gymnasium, genau. Also, ich also ein Halbjahr und ein Vierteljahr. Ich hatte Französisch dann, ich war auf dem neusprachlichen Gymnasium, hatte dann Französisch auch als letzte Fremdsprache und habe mich da auch eher so ein bisschen durchgemogelt, muss ich sagen. Also es hat gerade so noch <lacht> funktioniert, aber sonderlich ruhmreich war es nicht. Und man sieht, es ist außer Ordinateur jetzt auch nicht sonderlich viel hängen geblieben. Vielleicht kriege ich noch ein Baguette, wenn ich in den Laden gehe, aber ich denke, das war es dann auch schon. Le Baguette. Oui. Du hast jetzt gesagt, ähm, zum Beispiel Alone in the Dark ist natürlich ein Titel von Ihnen, den man kennt. Mhm. Das ist jetzt natürlich, ja vorhin gesagt, äh, ungewöhnliche, witzige Spiele. Alone in the Dark ist jetzt nicht sonderlich witzig. Das ist mehr so Lovecraftscher Grusel in einem Horrorhaus in den äh, in den wilden 1920ern, glaube ich, angesiedelt. Äh, übrigens lustig, äh, es fangen jetzt auch bald die wilden 2020er an. Wenn ich so drüber nachdenke. Es wird eine Ungewöhnung, auf, auf der Arbeit dann immer 2020 zu schreiben, statt 2019, das wird komisch. Das ist jedes Jahr komisch. Ich brauche auch immer ungefähr bis März, bis es äh, geschmeidig funktioniert. Was ich jetzt von Erfograms äh, aber noch kenne aus meiner C64-Zeit, war ein Adventure namens Die Erbschaft Panik in Las Vegas. Mhm. 
Das hat auch. Ja, einen, ich glaube, auch schon mal vom Namen gehört, aber auch ja, mehr nicht. Genau, ja, das hat so einen überzeichneten Comic-Stil. Da geht es darum, du bekommst ein Schreiben, dass du erbst, deswegen der Name, die Erbschaft, mhm. und dass du dich gefälligst schleunigst nach Las Vegas bewegen sollst, wo ich glaube, das Testament eröffnet wird und du bist, ich weiß gar nicht wo, in irgendeinem Hochhaus bist du drinnen, in deinem Zimmer fängst du an, abgeranzte Bude. Und da musst okay. du dir im ersten Level deinen Weg aus diesem Haus bahnen, entweder mit dem Aufzug oder mit dem Treppenhaus. Der Aufzug fährt halt schneller, aber auch gerne mal nach oben, wo du nicht hin willst. Und auf dem mhm. Weg begegnen dir aber immer wieder Bewohner. Und die Figur, die man steuert, hat sich von den Bewohnern dieses Hauses aber irgendwelche Sachen geliehen. Und die halten dich auf und sagen, gib mir jetzt mal wieder, was ich mir von dir geliehen habe. Ah. Und entweder hast du es dabei, kannst es abgeben oder die bedrohst du mit der Pistole. Dann kannst du das ist immer oder sie legitime ab. Möglichkeiten. Kannst aber auch erschossen werden und vom Polizisten hops genommen werden. Und wenn mhm. du es rechtzeitig schaffst, gehst du dann zum Flughafen, von da nach Las Vegas und dann geht das Spiel weiter. Das habe ich früher im C64 gern gespielt. North and South, dann später auch. Das spielt jetzt allerdings mhm. nicht in der Neuzeit auf dem Weg nach Las Vegas, sondern zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Der wann stattfand, Ben? Du weißt es? Der fand natürlich statt zwischen 1861 und 1865. Genau, so schaut's aus. Und das Spiel basiert auf der belgischen Comicreiche Die Blauen Boys. Im Original. Also Boys. Im Original Le Tunique Bleu von Zeichner <lacht> Louis Salverius und Schreiber Raoul mhm. Covin. Und die Reihe ist 1968 erstmals in der belgischen Comiczeitschrift Spirou erschienen. Ab 72 dann in eigenen Alben. Kennst du Spirou? Nicht direkt, vielleicht kenne ich da Comics draus oder so, vielleicht eine andere bekannte Reihe oder so, ist da irgendwas Bekanntes erschienen? Kennst du die Figur des Biru? Das ist dieser, dieser Hotelpage, der hat immer einen roten Pagenanzug an, hat einen Kumpel, der heißt Fantasio. Bei denen war, meine ich, auch ab und an mal, doch, bei denen war auch das Masopilami mit dabei. Masopilami das hat ja. kenne ich zum Beispiel, genau. also habe ich jetzt nicht geguckt, aber vom Hören und Sagen, von, von Bildern kenne ich es. Ja, genau. Das hatte ja auch eine eigene Comicreihe, da spielt es dann irgendwo im, im Urwald, das weiß jetzt nicht genau, genau wo. Aber mhm. Masopilami war auch bei Fanto, ähm, bei Spirou und Fantasio ab und an mit dabei oder hat bei denen auch mit Also das ist wahrscheinlich alles derselbe Haus Zeichner dann oder auch. Mm, das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich alles der gleiche Zeichner ist, aber eines so ein. So eine Gruppierung auf jeden Fall. Also alles aus Belgien aber zumindest, ne? Franco-Belgisch ist das alles, genau. Ja. Vorkenntnis der Comics braucht man Gott sei Dank nicht. Mit North and South kann man auch Spaß haben, wenn man es nicht gelesen hat. Wie gesagt, mir ging das damals so, auch ohne, dass ich die Comics gelesen hatte. Mhm. Aber ich muss sagen, diese Spiro- und Fantasio-Geschichten und auch Gaston. Kennst du Gaston? Das war so ein... So ein Laufbursche, der hat auch im Verlag gearbeitet, sollte da immer irgendwelche Verträge durch die Gegend ähm, schleifen. Das war auch ja so auch witzig gemacht. Die habe ich mir früher in der Grundschule ganz gern aus der Bücherei ausgeliehen bei uns im Ort. Okay. Da bin ich dann, ich habe dann einmal die Woche Keyboard gehabt am Donnerstag, bin ich mit meinem Fahrrad immer ein bisschen eher runtergefahren, war dann noch in der Bücherei und habe mir Comics ausgeliehen. Mhm. Das waren eben oft äh, Spirou, Fanto Fantasio oder Masopilami auch mal oder Gaston, solche Dinge eben. Die habe ich ganz gern gelesen ja. damals. Also ich glaube, ich habe tatsächlich damals nur lustige Taschenbücher, also alles von Disney ja, so gelesen. Ja, klar, das sowieso. Und den Rest habe ich halt viel geguckt. Und dann, ja, ja, ja Trick, gut, ne? du wieder. <lacht> Was für das Fernsehkind. Ja. Aber die Blauen Boys, die Blauen Boys gab es damals bei mir in der Bücherei <lacht> leider nicht. Sonst hätte ich die bestimmt auch gelesen. Und es gab damals ja auch kein Internet, deswegen konnte ich mich auch nicht schlau machen. Mich hat der Stil von North and South mit den Comicfiguren schon auch direkt an Spirou und Fantasio erinnert. Deswegen habe ich schon gedacht, das ja. sieht aus wie ein Comic. Aber ich konnte es nicht genau festmachen. Das stimmt, ja. Also ist sehr comichaftig, äh, comichaft das Ganze gehalten. Dann sieht schon schon witzig aus. Nossen South ist zuerst für Amiga und Atari ST erschienen, später dann auch für den C64, für MS-DOS, für MSX, für Schneider CPC, Sinclair CX mhm. und Spectrum und für das NES. Es war übrigens auch vor Krams erstes NES-Spiel. Okay, cool. Und wo hast du es das erste Mal dann zocken können? Ich weiß nicht, wo ich es zuerst gespielt habe. Ich habe es damals immer auf MS-DOS und auf C64 gespielt. Ich hatte es für den PC und meine Freunde mhm. hatten es für den C64 und ich hatte es dann eben auch für den C64. Ja, ja, ja ich denke mal, die äh, PC-Version, die ist dann ja zumindest gleich auf mit der Amiga-Version, ne? die ja grafisch doch schon einiges mehr hermacht als die anderen Versionen auch, als die NES-Version. Dann müssen ja schon ja gerade in der Grafik ein paar Abstriche machen. 
Ähm, und die PC-Version, die wird da wahrscheinlich gleich auf sein, ne, mit der Amiga-Version. Ne? Ich würde jetzt fast sagen, die Amiga-Version hat mir persönlich damals sogar noch ein bisschen besser gefallen. Die habe ich allerdings nur ab und an mal bei einem, bei einem Freund gesehen. Ach, guck mal, bei Steam gibt es das auch, aber es ja, ist dann genau. schon ein Remake. Du kriegst heute aufgepeppte Versionen für Android und iPhone und für den PC über, über Steam eben. Die haben jedoch einige ah, okay. Spielelemente geändert. Bevor wir jetzt aber zum Spiel kommen, möchte ich noch einen kleinen, kompakten Geschichtskurs geben über den amerikanischen Bürgerkrieg. Dann mal los. Der ist auch bekannt als der Sezessionskrieg und das war der erste Krieg, der mit modernen Feuerwaffen bestritten worden ist. Die Nordstaaten, auch als die Union bekannt, sind gegen die Südstaaten angetreten, auch die Konföderation genannt. Ursache war die geteilte Meinung über die damals noch übliche Sklaverei. Die Nordstaaten waren industrialisiert und gegen Sklaverei und im Süden gab es noch vermehrt Zuckerrohr, Baumwoll und andere Plantagen und die haben dafür eben Sklaven ausgebeutet. Mm, die Drecksäcke. Als dann der Sklavereigegner Abraham Lincoln zum Präsidenten der USA gewählt wurde, traten elf der damals noch 34 Staaten aus der Union aus. Und am 12. April 1861 begann dann der Krieg mit einem Angriff der Konföderation auf Fort Sumters in South Carolina. Der Krieg dauerte dann, das hast du ja schon gesagt, bis zum 9. April 1865. Das war das Datum, an dem die Konföderation kapitulierte. Und die letzten ihrer Truppen gaben dann am 23. Juni auf. Und die Südstaaten wurden danach wieder in die Union aufgenommen. Es gab in diesen vier Jahren des Krieges mehr als 600.000 Tote zu betrauern. Die Sklaverei ja. wurde danach abgeschafft. Die ehemaligen mhm. Sklaven waren jetzt US-Bürger. Allerdings wissen wir, dass das ja nur der erste Schritt eines sehr, sehr langen und ausgesprochen steinigen Weges war. Das ist doch mal ja. die ideale Voraussetzung für ein putziges Comic-Strategiespiel. Juhu! <lacht> Ja, also North South ist auf jeden Fall ein Mix aus Actionsequenzen und Strategie. Ähm, wenn man so will, vielleicht sogar ein sehr früher Vorreiter der Echtzeitstrategie, weil sich beide gegenüberstehenden Armeen eben gleichzeitig bewegen. Ist ein bisschen fummelig das Ganze, aber ja, passiert da halt schon in Echtzeit. Das Ganze war relativ simpel gehalten, nicht sonderlich komplex. Und daher findet man hier zum Beispiel auch kein außerufernes Ressourcenmanagement oder Basenbau oder eben, ja, dass man Einheiten nachschubt oder selber bestimmen könnte. Das ist dann eher vom Spiel vorgegeben, weil man zusätzliche Einheiten bekommt. Und eher simpel, äh, simultane Action. Das Ganze überfordert halt nicht und bringt jetzt auch nicht gerade die Köpfe zum Rauchen. Aber ja. macht schon Fun, muss ich sagen. Ja, das sehe ich auch so. Das ist so der große Vorteil vom Spiel. Da sagt man später auch noch mal was zu. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit dem Ablauf weiter. Wie geht mhm. North and South so ab? Vor dem Start hat Infograms die Spieleinstellungen gestellt. Und zwar, können wir uns, und zwar können wir uns ein Jahr auswählen. Das wirkt sich auf die Startaufstellung der Armeen aus. Außer 1865, da ist in der Anleitung des Spiels angegeben, da wäre der Süden, da wäre der Süden zu sehr im Nachteil gewesen. Also kann man sich eben nur 1861 bis 1864 auswählen. Hm, ich wollte aber 2010 gerne spielen. Ja, da musst du ein anderes Spiel spielen, leider. Aber North and South wirst du kein 2010 <lacht> spielen können. <lacht> Schade, Instant Win. Du kannst dann auch einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und zwar schaltet man da Charaktere aus dem Comic durch. Das fand ich ganz nett. Und zwar hast du da eher so ein bisschen den Dödel, den erkennst du auch gleich. Und am Schluss hast du, den, also am höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist dann der entschlossene, in den Kampf preschende General. Also da kann man auch ganz gut erkennen, was was ist. Du kannst natürlich auch festlegen, mhm. ob du mit zwei menschlichen Spielern spielst oder ob einer vom Computer übernommen werden soll. Und du kannst auch festlegen, welche Seite der Computer spielen soll. Das fand ich damals auch ganz nett. Ja, das ist so viel bei nett gemacht. Also ich kenne es jetzt ja nur vom C64, was ich ja, äh, nicht vom C64, vom NES, was ich ja Probe gezockt habe. Und doch, das sah schon ganz putzig aus. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast es ja wirklich früher nicht gespielt, oder? Du hast es jetzt erst für nee, den nee. Podcast kennengelernt. Also durch die eine oder andere Zeitschrift, ich weiß Gar nicht, ob es auch im Nintendo Club Magazin damals irgendwo mit drin war. War klar, ich habe es äh, immer mal gehört, aber hm. noch nie gezockt tatsächlich, ja. Da bin ich mal gespannt, was du dann am Schluss für ein Resümee hast. Du hast dann noch die Auswahl, einen Strategie- oder einen Arcade-Modus festzulegen. Mhm. Das legt fest, ob wir die Schlachten selber ausführen wollen oder ob wir sie simulieren lassen. Die Möglichkeit, simulieren zu lassen, habe ich nie verwendet. 
Das ist im Ende. gar nicht, was bleibt dann noch vom Spiel über? Nicht wirklich viel. Du ziehst dann nur noch deine Einheiten über das Spielfeld und eine verschwindet dann, die andere gewinnt. Also es nimmt dem Spiel nochmal sehr, sehr viel vom Spaß, würde ich sagen. Deswegen, hm. wie gesagt, ich kann sein, dass ich das einmal benutzt habe, festgestellt habe, das ist ja grauenhaft und dann nie wieder. Ja, wird mir ähnlich eh gehen. <lacht> Optionale Faktoren haben wir denn da noch? Und zwar wäre das einmal ein Indianer, und Klammer auf, da ist auch ein Mexikaner mit dabei, Klammer zu, die fügen zufallsbasiert Armeen Schaden zu, also die ab und zu werden die halt aktiviert und schmeißen dann, ich glaube der Mexikaner schmeißt Messer und der Indianer sein Kriegsbeil und die vernichten so Armeen. Mhm. Dann das Wetter kann eine Rolle spielen in Form von Gewittern, das bedeutet, wenn ein Gewitter auf deine Armee zieht, dann musst du eine Runde aussetzen. Das bewegt sich aber jede Runde auch weiter. Und die letzte optionale Möglichkeit ist ein Versorgungsschiff. Und zwar bringt mhm. das neue Armeen für den Spieler, der die Region mit dem Hafen besetzt. Und wenn ich diese stilisierte Karte der USA so richtig deute, dann dürfte das in North Carolina sein. All diese Faktoren, wie gesagt, sind zufallsbasiert. Von daher finde ich es nett, dass man sich aussuchen kann, ob man sie verwenden möchte oder nicht. Ja, das auch, äh, bringt zumindest ein paar äh, Möglichkeiten damit rein, die Spiele dann unterschiedlich noch zu gestalten. Genau, einfach so ein, so ein Glückselement. Genau, das kann man jetzt ja mögen ja. oder nicht. Das ist ja bei Brettspielen ähnlich. Und ich finde, North and South, dazu sage ich später auch noch was, ist ja einem Brettspiel auch nicht unähnlich. Mhm. Und wenn wir uns dann entschieden haben, wenn wir zufrieden sind, dann steht in der Mitte unten ein Fotograf, der dann ein Foto macht. Also mit so einem richtig schönen 19. Jahrhundert Fotoapparat, so ein Dreibein, wo er sein Gesicht hinter einem Tuch verbirgt. Mit der linken Hand hält er so eine Halterung mit ähm, Schwarzpulver ist es, glaube ich, das für den Blitz sorgt nach oben und streckt sein Hintern so weit raus. Und da habe ich ja von Leuten gehört, die sind da immer mit der Maus drauf und haben ihm mal Hintern gekitzelt, weil es dann so eine lustige Lachanimation gab. Das habe ich leider selbst nie <lacht> ausprobiert. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, 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 ja. Aber man muss sagen, so diese, das ähnlich gemacht, die man diese, Ein <lacht> diese Einstellung, <lacht> diese Einstellung, die ist schön gemacht. Also das ist sehr, sehr comichaft. Das ist eine schöne, nette Grafik. Das macht doch macht, macht Lust aufs Spiel. Und es ist, wie gesagt, auf putzig und lustig gehalten, trotz des Themas, das es ja hat, das Spiel. Ja. Also es orientiert sich eng an der Comic-Reihe. Auf jeden Fall, Fall, ja. Die ganze Grafik ist halt Sehr in diesem Knuddellook schon gehalten, ja. Die Schlachtenbildschirme <lacht> sind dann später eher simpel, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. So, jetzt mhm. haben wir also ausgewählt. Und dann finden wir uns auf dem Übersichtsbildschirm. Und das ist eine Karte mit einem Teil der USA, auf dem man dann seine Truppen verschiebt. Und das erinnert, wie gesagt, ein bisschen an ein Brettspiel und mich vor allem damals an das in meinem Freundeskreis äußerst beliebte Risiko. Ben, was hältst du von Risiko? Ja, äh, habe ich auch immer nur gesehen, ja. Echt, hast du nie Risiko spielen müssen? Ich, ich habe ich hab Monopoly, die eine oder andere Partie, schon mal gespielt, ja, aber Risiko... Glaube ich nur noch nie. Ich glaube, das wurde auch damals sehr viel im Fernsehen beworben. Deshalb äh, ist man es, glaube ich, auch mhm. wohl bekannt. So in den 90ern, da gab es immer noch sehr viel Werbung. Ich glaube, auch mit so Comic-Clips äh, ja, oder so. Also Comic-Clips? Ich habe es nie gespielt, nee. Also du Glückspilz, kann ich dann nur sagen. Also ich finde, Risiko und Monopoly haben meine Freunde damals echt geliebt. Und wir haben das hoch und runter gespielt. Und das war auch einer der, Grund, einer der Gründe, warum ich viele mhm. Jahre keine Brettspiele mehr gespielt habe, weil das so gress, also für mich persönlich Risiko, damit kannst du mich jagen. Das war immer nur, ich greife dich hier <lacht> an, ich würfle mit einem Sack voll Würfel, dann würfelst du mit einem Sack voll Würfel und dann gucken wir mal, wer mehr Erfolge hat. Oh nein, oh nein, ich kann mich daran erinnern, einmal ist eine Runde... Okay, also nach, besonders viel Strategie nicht, oder? Ja. Viel, viel Glück, viel, viel Glück und das hat also viele ja. Glückselemente und deswegen... Bei Monopoly ist ja im Endeffekt das Gleiche, ja. das ist auf Würfelsglück, ja, führt jetzt zu weit. Ich wollte ja, aber jetzt hier nochmal mit der einen Runde. Ähm, diese eine Runde über Woche. vier Stunden hinweg ist die gegangen und der Hausherr, er weiß genau, wenn er ja. zu, wenn zuhört, wer gemeint ist, der ist rausgeflogen nach dreieinhalb Stunden, hatte keine Lust mehr, dass die ganze Bagage bei ihm noch rumhockt und irgendwann hat er vor Wut das Spielbrett umgeworfen. Nach vier Stunden Risiko. Also es, es war ein Drama, es, es gab 
Streierei, es gab Tränen, es wurden Hausverbote und ähm, äh, äh, Freundschaften wurden beendet und <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm und es kommt heute noch ab und an mal auf dem Tisch das Thema und dann lachen alle drüber, aber insgeheim ist doch jeder noch irgendwie sauer. Danke, Risiko. Hm. <lacht> Schönes Spiel. Schönes Spiel. Bei North and South fährt am Ende eines Zuges zwischen verbundenen Fors, also du kannst fünf Regionen besetzen, die ein Vor haben und zwischen den Fors fährt die Eisenbahn hin und her. Und das ist so ein bisschen die das Versorgungselement des Spiels, weil so kann man, wenn man zwei Fors miteinander verbunden hat, Steuereinnahmen bekommen. Das ergibt sich im Ja, da hätte ich wohl auch mal die Anleitung lesen sollen. Das habe ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden bei einem Probespiel, was das alles bringt. Okay. Aber ist dir dann aufgefallen, wenn du neben so einer Eisenbahnlinie standest und der Zug fährt vorbei, dass du den dann überfallen hast oder dass jemand deinen Zug überfällt? Ich glaube, das Spiel, das kam bei mir gar nicht. Oh, okay, weil das Überfall. ist ja auch ein, ein wesentlicher ähm, Teil des Spiels gewesen. Aber pass auf, das ist dann einfach so, mhm. wenn du zwei Punkte miteinander verbunden hast, dann fährt der Zug, wie gesagt, hin und her. Und wenn ja. er am Ziel ankommt, dann bekommst du Geld. Mhm. Wenn jetzt aber eine feindliche Armee auf der Strecke steht, zwischen den zwei Punkten irgendwo, dann greift die den mhm. Zug an und versucht, ihn zu überfallen, um das Geld eben dir nicht zukommen zu lassen. Und du konntest dann entweder versuchen, die Force zu erobern oder konntest den Zug erobern. Zu diesen, Das waren dann jeweils zwei Minispiele, die kommen dann auch noch, was genau da passiert ist. Wenn jetzt Und aber Geld Zug bedeutet ist, mehr Einheiten, oder wie? Ja, genau. Wenn nämlich der Zug dann im Vor eingelaufen ist, dann hast du Geld bekommen in deinen Tresor. Und wenn du fünf Geldeinheiten hattest, also in Geldsäcken wurde die dargestellt, wenn du fünf Geldsäcke hattest, dann hast du dafür eine neue Armee kaufen können. Oder hast du eine neue Armee ja. dafür bekommen, automatisch. Man konnte sich das auch nicht aussuchen, ob das jetzt ein Reiter ist oder so ein Fußtrupp oder Kanone war, oder war das alles nein, dann... Das war, war eine komplette Armee, eine komplette Armee, sag mal später Ach so, noch. Ein ganzer, eine ganze Spielfigur auf dem ja, genau. Brett quasi. Ja. Genau. Ah, ja. mhm. Und du hast dann eben auf dieser Karte der USA deine Armeen stehen, die werden abgebildet als kleine Soldatenfiguren und rundenbasiert verschieben wir dann unsere Armeen auf dem Feld und zwar ein Feld pro Runde, pro Figur. Und wir konnten dann Figuren dann auch zusammenziehen, damit sie ihre Schlagkraft erhöht haben. Eine Armee, wir haben es jetzt kurz schon angestellt und führen wir jetzt mal aus, besteht aus mhm. einer Kanone, aus drei mhm. Reitern und aus sechs Infanteristen. Und wir konnten bis zu drei Armeen zusammenziehen und somit halt die Superarmee zu bekommen. Wenn jetzt zwei gegnerische Armeen aufeinander getroffen sind, dann kam es zur Schlacht. Jedenfalls im Arcade-Modus. Und diese hängt dann aber hauptsächlich vom spielerischen Können ab. Das heißt, wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert, wie man die Einheiten gut steuert, dann kann man auch eine zahlenmäßig überlegene Armee relativ leicht besiegen. Das habe ich auch festgestellt, genau. Ja, wenn man mal raus hat, wie es funktioniert. Und wie gesagt, so sonderlich schwer ist es auch nicht. Was ein bisschen Pep mit reinbringt, ist, dass diese Schlachtfelder auf verschiedenem Terrain stattfinden können. Also du hast einerseits eine mhm. Wiesenlandschaft ohne natürliche Hindernisse, einfach eine Armee links, eine rechts und bitte sehr und die gehen aufeinander los. Die zweite Option ist, dass das Spielfeld durch einen Fluss getrennt ist. Über diesen mhm. Fluss führt in der Mitte eine Brücke. Und da war ganz cool, diese Brücke konntest du mit den Kanonen zerschießen. Und wenn natürlich die Brücke ja. zerschossen war, dann logisch kannst du nicht mehr drüber. Das wäre jetzt aber natürlich ja. blöd, wenn du einfach die Brücke kaputt machst und dann schauen sich die beiden Armeen an und sagen, ja, geht nicht, gehen wir wieder nach Hause. Nein, sondern am oberen Teil des Bildschirms, und das sieht man vielleicht auf dem C64, war das, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn man es nicht wusste. Da ist eine Furt oben. Also so ein paar Steine. Ja, auf dem NES sieht man es ganz gut. Auf dem NES kann, kannst du es ganz gut sehen. Und auf PC Amiga hat man es auch ganz gut erkannt. Ich bilde mir jetzt an, mhm. 64 nicht so sehr. Was schwierig war, war genau die Mitte zu erwischen, weil wenn du gerade Einheiten hast, die mehrmals nebeneinander laufen, ich glaube bei der Infanterie war das so, äh, dann sind oft links und rechts dann Soldaten ins Wasser gelaufen und nur die in der Mitte haben es dann geschafft, so ungefähr, weil es insgesamt zu breit war. Und äh, du nicht auf dem Pixel genau das manövriert hast, das ist schon ein bisschen tricky dann. <lacht> Aber hast du dann nicht bei der, ziemlich schmal, der Streifen. Okay. Hast du dann nicht bei der Infanterie dann die Formation geändert, dass sie hintereinander laufen und nicht äh, nebeneinander? Äh, ich glaube nicht. Nee, das aber es ging irgendwie, ne? Das, das, mit wird, der Passe, ja, das ja, wird das Problem auch schon gewesen sein. Ja. <lacht> Ein ganz anderes Problem, was ich dann noch hatte, auf der anderen Seite war dann ein Baum, 
Ja. Und man sollte sich ja denken, wenn er ein Baum ist, der steht ja auf der Erde. Das heißt, realistisch wäre, wenn man nicht durch den Stamm durchlaufen kann, weil der ist ja nun mal nicht unsichtbar. Aber warum kann man denn nicht durch die Baumkrone durchrennen? Weil die Baumkrone ist ja in der Luft. Und trotzdem bleiben die Männchen an der Baumkrone hängen, als würde der Baum auf der Seite liegen, als hätte jemand diesen Baum schon gefällt. Oh, das war also da ist die Kollisionsabfrage ja. ein bisschen sehr merkwürdig. Das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Okay. Aber Kleinigkeiten. Ja, gut. Es war halt eine andere Zeit damals. Ja, das kann genau. man heute schon nicht mehr bringen. Genau. Und dann als letzte Möglichkeit der Schlacht gab es noch eine Schlucht. Das war auch wieder relativ ähnlich wie der Fluss. Es gab auch wieder eine Brücke, mhm. die man zerschießen konnte. Nur ist da jetzt oben eben nicht eine Furt, sondern unten ist eine ja, so eine Naturbrücke würde ich es mal nennen. Auch so ein Steinbogen, über den man drüber laufen kann. Ah, die kann man dann nicht zerstören, oder? Ja, genau, wie bei der Furt. Mhm. Ich glaube, dieses Szenario hatte ich gar nicht mit der Schlucht. Hab ja so drei, vier Spiele, habe ich mal durchgespielt. Mhm. Allerdings mit Load and Safe, muss ich sagen. Ja, okay. Ähm, kann man machen. Und dadurch habe ich dann halt auch immer die Schlachten gewonnen. Und deshalb war der ganze Rest des Spiels für mich irgendwie komplett sinnlos. Es musste sowieso nur drei, vier Schlachten gewinnen. Und dann war das Spiel vorbei. Dann hat man es geschafft. Juhu, sie haben gewonnen, ja. Ähm, das stimmt. Wenn du alle gegnerischen aber, Einheiten vernichtet hast, dann ist äh, vorbei. Ja, wahrscheinlich versucht man das in echt auch gar nicht unbedingt sofort in die Schlacht zu ziehen, sondern versucht erstmal taktisch sich was aufzubauen und dann äh, mit den überlegenen Armeen irgendwie in die Schlacht zu ziehen. Also weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe es vielleicht ein bisschen zu einfach mir gemacht. Das kann gut sein. Ich finde tatsächlich aber auch, North and South ist eher ein Spiel, das man mit einem menschlichen Gegner spielt. Also ich habe das früher ja. schon auch alleine gespielt ab und an mal und da hatte ich schon durchaus auch mal ein paar Runden Spaß, aber richtig, richtig Gaudi war es eben erst, wenn wir es mit, mit den Kumpels zusammen immer zwei gegeneinander gespielt haben und zwei haben noch zugeschaut und wie gesagt, ich nehme das jetzt mal vorweg, es ist einfach cool gewesen, weil North and South ist in 20 mhm. Minuten ist eine Partie vorbei und dann können die anderen zwei spielen. Und da haben wir mal schöne kleine Turniere machen können. Mhm. Also wie gesagt, das ist kein ein, ein Spiel, das relativ simpel ist, aber das eben durch seine kurze Spieldauer es nicht übertreibt. Also es dauert nicht so lange, dass es einem Pfad wird. Ja, ja das ist äh, sehr kurzweilig, das Ganze. Ja. Und eigentlich hast du mir auch gerade eine gute Idee gegeben. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder Besuch von unseren Daddelfreunden bekommen, äh, machen wir mal zu viert so ein bisschen was. Und ich glaube, da werden wir, äh, werde ich das mal auf den Tisch bringen, dass wir mal zu viert North and South dann zocken, weil das ja, könnte ja witzig werden. Letztes Mal haben wir äh, super V-Ball haben wir mal gespielt auf dem NES zu viert. Gut, da können mhm. alle vier mitspielen. <lacht> äh, Beachvolleyball für die, die es nicht kennen. Aber äh, wie du sagst, die beiden anderen gucken zu und die werden sich auch beäumeln dabei, ganz klar. Ja, <lacht> das wird toll. schon witzig. Ich glaube, ich kann die überzeugen. Ja, dann merkt ihr aber auch mal, wenn wir dann unsere unsere zweijährige Jubiläumsepisode aufnehmen und dann nochmal über die Episoden sprechen. Bei der North and South Folge mhm. musst du dann sagen, ey, übrigens, ich habe das nicht mit meinen Freunden gespielt. <lacht> doch, 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 doch. Okay. Jetzt mal zu den Armeen, die sich da... Nein, nein, komm, Witcher 3 jetzt. Witcher 3, auch gut. Zu den Armeen, die sich... Kann ich sehr viel... <lacht> halt deinen Mund jetzt. Zu den Armeen. Die Nilfgaardische Armee. <lacht> <lacht> zu den Armeen, die sich da gegenübersteht. Ich bin ich, ich warte immer noch drauf, dass er wieder reinquetscht. Die Kanonen hast du zur Auswahl, die kannst du nur nach oben und nur nach unten bewegen und wenn du Armeen zusammenziehst, kannst du bis zu drei Kanonen gleichzeitig auf dem Schlachtfeld haben. Die haben logischerweise eine riesige Durchschlagskraft, die hinterlassen Einschusskrater auf dem Spielfeld, die können einen Haufen von Soldaten auf einmal einfach wegwischen mit einem Schuss. Allerdings kannst du damit auch nur eine begrenzte Menge von Schüssen abgeben und danach zieht sich eine Kanone zurück, dann geht ihr die Munition aus. Und du musst ein gutes Gespür dafür haben, wie ja. lange du ja den Schießknopf gedrückt lassen musst, weil es gibt nämlich kein Fadenkreuz oder ähnliches. Ganz in guter Worms-Manier, wenn man so will. Richtig, ja, stimmt. Da muss man das relativ gut abschätzen. Genau, wie du schon sagst, du hältst da die Uh, Space-Taste war es, glaube ich, bei der MS-DOS-Version gedrückt. Ah. Und dann füllt sich diese, äh, schaut aus wie ein Ladebalken, dieser Kraftbalken und je nachdem, wann du den ja. dann loslässt, so weit feuert die Kanone dann. Genau. Dann ich habe übrigens auch mal ähm, <lacht> auch mal ein anderes Spiel, was nur auf diesem Prinzip basiert. Ich, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das war in Q-Basic noch programmiert auf dem PC. Ich glaube, das war damit bei, das hieß Gorillas. Kennst du das? das ist selbstverständlich, die die Bananen geworfen haben. Großartig. Ja, ja, Spiel. genau. Das war ja selbes Prinzip. Ne? Also auch immer den Dadebalken gedrückt lassen und dann 
Das war ja da sozusagen wir, Worms nur ohne Bewegen. <lacht> da hat mir meine Mutter mal an Weihnachten, hatte ich meine ganzen Geschenke ausgepackt und dann hat sie gesagt, komm Junge, jetzt darfst du ein bisschen BTX spielen. Kennst du noch BTX, Bildschirmtext, wo man früher Online-Banking äh. und so Zeug mitgemacht hat? Da konnte man auch Sachen drauf spielen und da war eben auch Gorillas mit ja. drauf. Ach das hat so. Ja, das ging, ging ja über die Telefonrechnung und da durfte ich mal eine halbe Stunde ah. Gorillas spielen. Ja? Ja, hättest du mal in MS-DOS gespielt, dann hätte ich das gar nicht so gekostet. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja nichts. Auf ja nichts 386er oder 486er. Ah. Okay, jetzt wieder zurück ah. zur Armee. Die Kanonen haben wir schon. Es gab dann noch die Infanteristen, das waren sechs Stück. Die konnten in alle Richtungen gehen, vor, hinter, oben, unten, kreuz und quer. Hatten ein Gewehr dabei, logischerweise. Und da war es so, wenn du Armeen zusammengezogen hast, da waren nicht dann mhm. gleich dreimal sechs Infanteristen auf dem Feld, sondern wenn die ersten sechs umgeschossen waren, dann kamen die nächsten sechs aufs Feld und so weiter. Und so war es dann auch mit der Kavallerie. Die Kavallerie waren drei Reiter mit dem Säbel bewaffnet. Und das war ganz witzig. Mhm. Wenn die mal in Bewegung waren, konnten die nicht mehr zurück. Du konntest die oh, zwar mit, mit aktivem Tastendruck, konntest du die Pferde so aufbäumen, dann sind sie stehen geblieben. Aber dann konntest du eben nicht durchwechseln. Mhm. So, das heißt, wenn die unterwegs ja. waren, dann musstest du die auch steuern. Ansonsten sind die gemächlich immer weiter getrappt. Wie die Lämmige rein in die Schlucht, rein ins Wasser. Ja, das stimmt. Aber du konntest da auch bei den Pferden übrigens, bei der Kavallerie, die Formationen ändern. Auch die konnten mhm. hintereinander laufen, nicht nur nebeneinander. Ah, okay. Aber das, das hat schon auch Spaß gemacht, mit dieser Säbelbewegung durch die Infanterie durchzumähen. Das war schon mhm. cool damals auch als Kind. Und natürlich, wie in jedem guten Strategiekriegsspiel, kann man sich auch zurückziehen. Habe ich nie gemacht. Wer macht Aber bis, so bis zum letzten Mann, bis zum letzten Mann. Ja, eben. Hast du dich schon mal bekommen, mal einen Konker zurückgezogen? Aufgeben oder was? Nur Weichlinge. Nur Weichlinge machen sowas. Ja. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, Zug und Vorangreifen, mhm. das hast du jetzt gar nicht so mitbekommen. Das ist so ein bisschen die andere Spielkomponente von Northern South gewesen. Das hat mich damals immer ein bisschen an Green Beret erinnert oder vielleicht auch an... Ja, das mit dem Vor, das habe ich auch gesehen, was du meinst, was sich an ja. Green Beret erinnert. Genau, das ist ja ähm, im Endeffekt ziemlich das Gleiche. Sehr, sehr ähnlich bei Ich glaube, da wurde ich aber angegriffen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich selber ja, was machen kann. Das sein, genau. Also ich konnte, glaube ich, nur äh, angucken, wie der Computer meinen Vorgrad angegriffen hat. Äh, jein, du kannst ihm dann deine Armee entgegenwerfen. Und zwar hast du dann oben rechts dein Kontingent an Soldaten und kannst dann entweder Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten drücken oder Joystick oder was auch immer da verwendet worden ist. Und hast dann mhm. einen Soldaten entweder oben oder unten, je nachdem, was du gedrückt hast, ihm entgegengeworfen. Okay. Und er konnte ihn dann äh, schlagen, aufhalten, Zeit schinden und erst wenn der Soldat, den du geschickt hattest, besiegt war oder aus dem Bildschirm war, was auch immer, konntest du nach einer Weile dann den nächsten losschicken. Also immer nur einen auf einmal, immer nur nacheinander. Und ich mir jetzt gar nicht ganz sicher bin, das kann auch sein, weil irgendwie habe ich es am Anfang einmal nicht hinbekommen, überhaupt ein Spiel zu starten. Ich weiß nicht warum. Ähm, und da lief dann eine Demo ab. Das kann auch sein, dass ich das verwechsel, dass das dann nur in dieser Demo, die einfach von alleine irgendwann anfängt, wenn du nicht startest. Das ist da gesehen habe, aber ich habe es auf jeden Fall interaktiv gesehen. Okay. Also der Angreifer so. bewegt sich immer von links nach rechts. Wie gesagt, der Verteidiger wirft seine Mannen entgegen. Das Ganze mhm. findet auf zwei Ebenen statt, die der Angreifer aber auch aktiv wechseln kann. Die sind dann mit der Leiter miteinander verbunden. Dazu gibt es noch Hindernisse, also zum Beispiel Hunde oder Dynamitkisten, die übersprungen werden müssen. Wenn der Angreifer getroffen wird, dann geht er zu Boden. Das verbraucht dann einige wertvollen Sekunden bis er seinen mhm. Angriff wieder fortsetzen kann. Natürlich, Zeitlimit spielt auch eine Rolle, weil wenn der Angreifer das Ende des Abschnitts erreicht hat, bevor das Limit aufgebraucht ist, dann war die Attacke erfolgreich und er konnte das vor übernehmen. Dieses Zeitlimit ist aber zumindest auf dem MS-DOS damals für meine Verhältnisse recht knapp gewesen. Das heißt, hier musstest du wirklich zügig durchkommen. Und so konnte der Verteidiger ja. das Ganze aber auch relativ schön unterbinden. Und da gab es auch immer eine ganz witzige, comichafte Animation, wenn es nicht geklappt hat, dann hat sich der Angriff auf den Boden geschmissen, hinter nach oben ge gestreckt und mit den Fäusten auf dem Boden getrommelt, das sah auch schon <lacht> comichaft witzig aus. Ja, kenne ich auch noch, die Animation, ja. Und beim, beim Zug war das äh, relativ ähnlich das Gleiche. Nur bist du da eben nicht über ein Vor gelaufen, sondern eben auf einen fahrenden Zug und du musstest vorne die Lokomotive erreichen und somit den Zug eben, eben stoppen. In dem vorhin angesprochenen Remake des Spiels, das heißt The Blue Coats North vs. South, fehlt diese, diese Sequenz allerdings. 
Und da wurde das mhm. dann durch so eine Art Shooting Gallery ersetzt. Also du weißt schon, wo du so ein Fadenkreuz ja. bewegst. Das erinnert ein bisschen an den, äh, an die Bonus-Level aus Sunset Riders, wenn du die noch kennst. Oder an die gute alte Moorhuhnjagd. Mhm. Ich kenne Virtual Cop. Ja, Virtual Cop ist, äh, Virtual Cop ist auch so, so grob sowas. So ein, Aber es gab äh, auch Shooting Gallery Mensch. übrigens, auch für MS Ja, Dorsen. natürlich, genau. Das ist ein tolles Spiel auch. Habe ich auch sehr, sehr gerne <lacht> gespielt. Genau, das war klasse. Aber damals, ich dachte, ja, das nichts. Was, gab's das auch für Telespiel? Oder? <lacht> BTX. <lacht> nee, nee, das habe ich mit dem Luftgewehr hier am Fenster. Ah, das führt zu weit. Naja, also diese, diese neue... <lacht> Diese neue Steuerung, diese Shooting Gallery, das ist natürlich, weil das Spiel heutzutage auf dem Handy oder auf dem Tablet per Touch viel, viel besser steuerbar ist, wenn du das einfach so ähm, antippen kannst. Ähm, ich selber empfinde das jetzt eher als einen Rückschritt gegenüber dem mhm. Original, dass man da diese Abschnitte einfach ausgetauscht hat, weil generell wurde dieses Remake stark vereinfacht. Die Schlachten, die sind von der direkten Steuerung zu einer Point-and-Click-Steuerung gewechselt worden. Also das heißt, mhm. da hast du jetzt auf die Armee geklickt, dann auf die Region geklickt, wo sie hinlaufen sollen, dann haben sie sich bewegt. Und auch, ja. der, auch der Zugüberfall funktioniert jetzt anders. Da kommt der Angreifer jetzt beritten daher und der Verteidiger lässt seine Soldaten aus dem Zug auf ihn herabspringen. Auch das wieder der vereinfachten Touch-Steuerung geschuldet. Das finde ich jetzt deshalb so... Ja gut, wenn du es dann auf dem Handy zockst, ne, ja. Ja, genau. Für mich deshalb aber nicht gelungen. Mir gefallen diese Anpassungen einfach nicht. Einfach deswegen, weil es ein Spiel, das per se schon wirklich, wirklich simpel war, nochmal gefühlt mhm. acht, acht Stufen weiter herunterschraubt. Ja, es ist ein bisschen schade, dass es dann auch in der Steam-Version zum Beispiel, dass da dann nicht äh, die Original... Version sozusagen, ja. oder die mit mit den original Gameplay das Ganze mhm. vorhanden ist, weil das spielt ja dann schon am PC mit Maus, Tastatur, was auch immer. Ja. Ja. Oder mit der Maus, genau. Bei Steam kostet das Spiel knapp 5 Euro, wenn ihr jetzt neugierig mhm. seid, könnt ihr da ja mal reinschauen. Allerdings denke ich, da gibt es zahllose Spiele, die eure Aufmerksamkeit eher verdient haben und die eure 5 Euro Witcher 3. auch eher verdient haben. Kostet das auch 5 Euro? <lacht> ich habe ja, tatsächlich habe ich nicht viel, naja, weiß ich nicht, ich habe wieder so mega selber, ne? 80% Rabatt oder so mit Add-ons und ja. das ist immer traurig, wenn man dann einen Spieleentwickler mal denkt, da bleibt nicht viel übrig für dich eigentlich, aber ja, na gut, man muss sagen, Leute, die Spiele Witcher, 3, Witcher 3 ist jetzt für die Switch ja auch nochmal rausgekommen, aber ansonsten, Stimmt. das ist jetzt auch schon eine ganze Obwohl, Weile draußen, das Spiel. Äh, zur Switch-Version ist, ja, ist jetzt völlig abgewichen vom Thema, aber ähm, habe ich letztens zwar den Test gelesen, soll geil sein, wenn man es mobil ja. zockt. Aber äh, sonst, <lacht> Fernseher ist das nicht empfehlenswert. Also ich würde mir das jetzt bestimmt auch irgendwann mal kaufen, aber ich habe einfach, mir fehlt die Zeit, so aufwendige Spiele. Ich habe immer noch Dragon Quest XI. Ich, ich komme bei Dragon Quest XI nicht voran. Ich habe es in der Dream Web folge schon angerissen. Ich komme nicht vorwärts. Ja. Also dann lieber eine Runde North and South, 20 dann Minuten, da weiß man, was man hat. Das ist eine gute, gute Überleitung wieder. Mit dem Original North and South hatte ich damals, wie gesagt, echt viel Spaß. Das haben meine Freunde und ich einfach immer wieder mal eingelegt. Wie gesagt, wir hatten das auf dem C64, später auf dem PC. Ich habe jetzt für die Vorbereitung für diesen Podcast nochmal die NES-Version gespielt. Und es ist einfach simpel, rundenbasiert, mit Action- und Strategieelementen auch mal einfach flott eine Runde runtergespielt. Maximal 20 Minuten, ist echt ein realistischer Richtwert für eine Partie. Und mhm. es war einfach so ein typisches Zwischendurchspiel. Das hat man ab und zu mal eingelegt, eine Runde gespielt und dann war es auch wieder gut für eine Weile. Ach gut, aber, aber jetzt mal ehrlich, war, in der ja, Zeit waren ja. 80 Prozent aller Spiele zwischendurch spielen fast. Außer die äh, guten Spiele von Nintendo schon, die man auch wirklich durchspielen konnte. So. Ja, aber ich weiß, also Norton South ist jetzt schon ein Spiel gewesen, das wir jetzt nicht jedes Mal gespielt ja. haben, aber schon auch immer wieder. Also es ist regelmäßig. Auf den, auf den Tisch hätte ich fast gesagt, weil ich jetzt wieder zum Brettspiel ja. überleiten wollte. Das mache ich aber jetzt gleich. Ähm, ich denke nämlich, der Grund dafür, dass wir mit unseren damals 10, 11, 12 Jahren genau die anvisierte Zielgruppe waren. Das Verschieben der Armeen hat an ein Spielbrett erinnert. Für, naja, vornehmlich natürlich an eben dieses, dieses Risiko, das meine Freunde so gern gespielt <lacht> haben. Aber es hatte eben auch nicht den Anspruch, eine komplexe Simulation zu sein, die einem alles abverlangt. Sondern es war, wie gesagt, einfach zügig gespielt. Mhm. Und auch mal ein Spiel, an dem man sich nicht die Zähne ausgebissen hat. Sondern es gemütlich zum Abschluss bringen konnte. 
Und es war auch was, wenn wir uns jetzt hingesetzt haben, haben das gespielt eine Weile und gesagt, hey komm, lass uns jetzt mal ein Brettspiel spielen oder umgekehrt. Haben eine Runde Brettspiel gespielt und was haben wir noch gespielt? Hotel, Spiel des Lebens, später dann Hero Quest. Ähm, Ach, Spiel des Lebens, guck mal, das habe ich aber auch gespielt. Immerhin. Auch ein schönes Spiel. Oder Spiel der Spiele. Ja. Mhm. MB, MB hat die tollen Spiele gemacht damals. Allen voran, aber Hero Quest, das war das Beste. Das ist leider mir vorbeigegangen, aber ich glaube, das ist ganz geil, ja. Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Schlaganfall. Kannst du es nochmal sagen? Hm? Hast du keinen Hero Quest gespielt? Nein, ich, ich habe damals so Fantasy- äh, Rollenspielsachen, also nur am PC, ne? Also, ähm, aber so im Brettspielbereich hatte keiner von meinen Freunden sowas. Das ist Pen and Paper und das ganze Zeug gab, das habe ich erst viel später erfahren. Mhm. Also Das ist, äh, weiß ich nicht, da muss ich schon fast erwachsen gewesen sein, als ich das erste Mal von ihr gehört habe überhaupt. In dubiosen Comicläden, dass die da hinten sitzen <lacht> und dann <lacht> da ihre Spielchen spielen und so. Oh ja. Ja, Zauber nee, äh, ich muss ganz komplett an mir vorbeigegangen. Was mich so im Laufe der Jahre dann auch wirklich erschreckt hat, ich habe vom Pen and Paper auch viel, viel später dann erst über meinen Fahrlehrer erfahren, das habe ich glaube ich in der Dungeons and Dragons Folge schon mal gesagt. Mich hat dann im Nachhinein echt gewundert, dass ich und meine Freunde damals den Sprung von Hero Quest zum Pen and Paper nicht gegangen sind, weil das einfach die logische Evolution gewesen wäre. Ja. Aber nein, wir haben Hero Quest, wir haben es geliebt, wir haben eigene Kampagnen dafür geschrieben, wir haben diese vier Erweiterungen hoch und runter gespielt, Karakwan, Morkas Magier, die Rückkehr des Hexers und gegen die Okre Horde. Das hat jeder gehabt in meinem Freundeskreis, jeder und jeder hat es geliebt und keiner, keiner ist auf Pen and Paper umgestiegen. Was waren wir noch? Soll ich sagen, ich hatte den falschen, ich hatte den falschen Freundeskreis. Ja, da haben wir eh schon öfters mal drüber geredet über deinen Freundeskreis, wo du nein, nein, das, bist, um Spiele zu spielen, das, weil du es eigentlich war nicht ja schon leiden konntest. Das war ja schon als Erwachsener. Nee, der ist ja zu mir gekommen zum Zocken. Ach so. Okay. Hat, hat aber Spiele mitgebracht, ne? So, so war es, glaube ich. Und hat das ist ja mal. noch besser. Ja, du bist dann wieder nein. gegangen oder was? So wollte ich noch. <lacht> naja, egal. Was ich naja, North and South, was ich North and South jetzt allerdings mal wirklich positiv anrechnen muss, es hat mir damals mhm. eine gute Note im Geschichtsunterricht eingebracht, weil wir haben dann uh. den amerikanischen Bürgerkrieg durchgenommen und dann hat sie gefragt, weiß jemand, wann der war? 1861 bis 1865 habe ich rausgehauen. Bam, da stand sie da, hat geguckt. Ja, das stimmt, das ist ja hervorragend. Ich habe mir gedacht, haha, das sag mal einer, dass wir Videospiele doof machen. <lacht> ich muss aber sagen, so wirklich überragend ist North and South damals schon nicht gewesen. Aber wie gesagt, einfach ein Spiel, mit dem man durchaus mal ein paar Runden Spaß haben konnte, im Idealfall mit den Freunden dazu und gegen den Computergegner war es einfach doch zu leicht und zu knapp im Umfang. Das hat einfach nicht die gleiche Frage ja. gebracht wie Multiplayer. Und wie gesagt, man macht dann seine zwei, drei Kämpfchen und dann ist das Spiel vorbei, denn ja. die ganzen anderen Elemente, die kommen da gar nicht so zum Tragen, richtig? Ich denke auch, mit menschlichen Mitspielern ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer und kann man dann gut zwischendurch spielen, wie du schon gesagt hast. Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Ähm, ich hatte jetzt so für meinen kleinen Zock, ähm, ja, hatte ich schon Spaß. Ich habe jetzt aber auch nicht allzu viel erwartet. Man muss einfach bedenken, das Game ist halt sehr alt. Ne? Ich habe heute das erste Mal dann, äh, oder jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gespielt. Und ja, ähm, hat meine Erwartungen aber auf jeden Fall erfüllt, sage ich mal so. Okay. Ich war jetzt nicht enttäuscht von dem Spiel, das ist überhaupt nicht einig. Das ist doch schon mal schön. Aber jetzt lass uns doch mal jo. gucken, was die Presse damals dazu gesagt hat. Wir haben uns jetzt mal hier drei Pressestimmen rausgesucht. Das ist einmal aus dem 64er Magazin, die Ausgabe 8 aus dem Jahr 1991. Mhm. Da möchte ich jetzt einmal kurz draus zitieren. Und zwar heißt es da am Ende, programmiertechnisch gibt es also keinen Anlass zur Klage. Das gilt allerdings nicht für das Spielgeschehen. Selbst beim höchsten Schwierigkeitsgrad ist es kinderleicht, alle Armeen des Computergegners zu bezwingen. Dies ist der Grund dafür, warum man das Spiel schon nach wenigen Stunden gelangweilt in die Ecke schleudert. Schade! Dabei ist die Spielidee ein echter Lichtblick im dichten Software-Dschungel. Und vergeben wurde von der vom 64er Magazin damals eine Wertung von 7 von 10. Das ist voll hm. okay, voll okay. Ich würde aber sagen, ja, es ist leicht, ist es schon, gelangweilt in die Ecke schleudern, nur wenn man es immer nur alleine spielt. Dann kann ich das nachvollziehen. Im Multiplayer hat man da durchaus Laune dran. 
Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Test direkt. Und zwar die Powerplay 9290. Da hat Michael Hengst das Ganze getestet. <lacht> mit seinem ikonischen Schnauzer. Eins muss man den französischen Spieleprogrammierern ja lassen. In Sachen Grafik und Sound sind sie ja wirklich klasse. Auch bei North and Sound sind Grafiken und Digi-Sound-Effekte gut gelungen. Auf Dauer kann das bunte Schlachtgetümmel recht wenig fesseln. Vor allem dann, wenn man alleine gegen den Computer antritt. Wer alle Gags und grafische Leckerbissen gesehen hat, hat kaum noch eine ausreichende Motivation, eine weitere Runde zu spielen. Leider ist in den Actionsequenzen auch die Steuerung etwas unglücklich. Etwas anders sieht es beim Zweispielermodus aus. Was mich da jetzt aber wundert, er sagt ja, vom Test her ließ sich Grafik und Sound ja locker wie eine über 80 Wertung jeweils. Hm. Tatsächlich hat die Grafik nur 69 und der Sound sogar nur 64 Punkte bekommen. Ich denke mal, das bezieht sich ja auf Punkte von 100. Ne? Also gehe ich ja. mal von aus, dass ja, 100 ja. die maximal wird. Also genau. ja, Fazit ist halt gut so. Und die Powerwertung? Äh, 60, ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. 60. Hm. Gut, da liegt Grafik und Sound mit 69 und 64 schon drüber, aber es sind jetzt keine Spitzenwerte wie an seinem Fazit. Und es Zieht. ist die ähm, Amiga-Version, die er sich da angeschaut die hat. Die Amiga, äh, MS-DOS und Atari. Und dann haben wir noch aus der ASM 1289 ein etwas wohlwollenderes Testergebnis. Und zwar heißt es da im Text von Manfred Kleimann im Fazit, viele gute Effekte und grafische Leckerbissen, immer gepaart mit dem Comic-Effekt, machen North and South zu einem Spitzenprodukt, das keinesfalls als kriegerisch zu bezeichnen ist. <lacht> es ist eine lustige, witzige, interessante und motivierende Strategiegeschichte, die durch die Actionteile den alten Staub so mancher strengen Strategieprogramme weggepustet hat. Die verschiedenen Sounds sowie die Special Effects tragen auch dazu bei, dass North and South zu einem Verkaufsschlager werden wird. Für mich ein absolutes Spitzenteil, dem der Mega-Hit-Titel nur versagt blieb, weil die Tastatursteuerung einen Flecken aufs Programm drückte. Die Firma mit dem Gürteltier hat wieder einmal bewiesen, dass auch mal wieder was Originelles möglich und machbar war. Okay. Und es gab eine Preis-Leistungswertung von 10. ASM hat er damals in bis zu 12 gewertet, also 10 von 12. Sehr, sehr gut. Motivation. Aber bisher die beste Wertung. Ja, ja. Da muss ich auch sagen, die, die ist dann doch zu hoch für meinen Einigen Geschmack. wir uns auf, äh, auf den Mittelwert. Oder die erste, die ist, trifft eigentlich schon ziemlich genau. Die zweite war zu kritisch, die erste war, glaube ich, mit sieben von zehn schon ja. doch sehr gut dabei, wenn man es unbedingt in Punkte passen will. Aber jetzt, Ben, für jemanden, der das Spiel ja das allererste Mal gespielt hat, du hast es ja schon einigermaßen mhm. zusammengefasst, aber was ist denn so jetzt insgesamt dein Eindruck von North and South? Ja, also wie gesagt, im Multiplayer ähm, ist das, glaube ich, sehr spaßig. Im Singleplayer, äh, man muss bei der Steuerung, also da muss man definitiv erstmal reinkommen, das ist am Anfang sehr hakelig, äh, dass die Einheiten vor allem auch nicht stehen bleiben und dass man immer wechseln muss. Ist alles ein bisschen tricky, aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen eingezockt hat, kann man sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Aber wie du schon sagst, das ist halt nichts, was man, wo man sich jetzt Wochen oder Monate beschäftigt, aber immer mal wieder für eine Runde, wie, wie halt Worms oder sowas, zockt man ja auch gerne immer mal wieder. Ich denke, sonderlich viel Tiefgang hat das Spiel damals schon nicht besessen, aber das war auch überhaupt nicht der Ansatz. Hier liegt ein, ein flottes, ein spaßiges, vor allem aber ein simples und sehr zugängliches Strategiespiel mit einem ordentlichen Schuss Humor und Action vor, das auch überhaupt nicht den Anspruch hat, eine komplexe Simulation sein zu wollen, sondern einfach eine Runde zu unterhalten. Und ich denke, damit wird man einer solchen Comic-Lizenz auch durchaus gerecht. Ich habe North and South zur Vorbereitung, wie gesagt, auch jetzt noch ein paar Mal gespielt. Und ja, ja, da hat der Zahn der Zeit schon ganz deutliche Spuren dran hinterlassen. <lacht> zu zweit, wie gesagt, durchaus, durchaus eine Runde drin, die man gegeneinander spielen kann. Aber der Solo-Modus ist mir jetzt doch auch flott langweilig geworden. Und daher bleibt für mich persönlich unter dem Strich ein Spiel, das ich früher mit meinen Freunden sehr gern gespielt habe mhm. und an das ich durchaus auch schöne Erinnerungen habe. Aber eben auch eines, das vielleicht heute nicht mehr ganz so reizvoll für mich ist. Da ja, das Prinzip finde ich an sich noch geil. Also da hätte man durchaus, könnte man heute noch ein geiles Spiel draus machen, wenn man das ein bisschen alles aufpeppeln würde. Ähm, eben nicht so in die Richtung wie das Remake, sondern simpler machen, sondern das Ganze eher ein bisschen komplexer vielleicht sogar noch, aber nicht zu komplex. 
Also so viel Komplexität würde ich dem Spiel gar nicht mehr zusätzlich geben, weißt du, das, ähm, es hat für mich damals einfach gut funktioniert als das, was es war. Und oh ja, die Steuerung, die, die könnte man vielleicht ein bisschen überarbeiten. Ja, die könnte man das, vielleicht das überarbeiten, irgendwie. aber ich verstehe schon den Punkt, den man mit dem Remake hatte. Die, viele Leute spielen halt einfach heutzutage auf dem Tablet oder auf dem Handy und damit das da gut funktioniert, muss man das anpassen und da sind sie einfach den konsequenten Weg gegangen und haben ja. eben diese Minispiele jetzt mit reingebaut. Wie gesagt, für mich ist das nichts, ich würde das aber auch nicht auf dem Tablet spielen wollen. Ich auch nicht. Ist nicht meins. Also ich zocke nur auf Konsole oder, oder Handhelds und das war's. Ja. Und PC halt natürlich. Ich spiele tatsächlich auf dem Tablet auch ganz, ganz wenig. Ich habe mal vor einer Weile, das heißt vor einer Weile, vor Jahren irgendwann mal eine inoffizielle Adaption von dem Kartenspiel San Juan gespielt. Die war auch richtig gut. Das habe ich gerne mal mhm. gespielt, so im Bus oder so. Aber ansonsten... Ja gut, sowas lässt sich auch super spielen an Mobil, ja. Also Kartenspiele generell, die ja. sind dafür irgendwie gemacht dann. Da würde mich jetzt aber auch die Meinung unserer geschätzten Hörer interessieren. Habt ihr Norsen Suns mhm. damals gespielt? Was haltet ihr davon? Wie ist euer heutiger Bezug dazu? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Entweder auf der Homepage www.nerdweltenpodcast.com oder auf YouTube, auf iTunes, auf Twitter auch gerne, Podcatcher eurer Wahl. Wie gesagt, wir freuen uns. Sagt mal, was ihr auf davon haltet. Auf jeden Fall. Haut mal raus, ordentlich. Und damit sind wir mit unserer Besprechung von North and South aus dem Jahr 1989 von der Firma. Möchtest du es auch mal sagen? Infogrames? Nee. Uh, uh, Infogrames. Infogrames. Uh, Wunderschön. Sind wir, also, <lacht> sind wir jetzt also am Ende. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich denke, wir hören uns dann das nächste Mal beim Nerdwelten Podcast. Macht's gut. Servus, Ben. Jo, bis dann, liebe Zuhörer. Servus, Haus. Adi, ciao. Bis dann. 